దేవనామన్ కి మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను ఈ భయంకరమైన దినాల్లో మనము ఉంటున్నాము అయినప్పటికీ ఆయన మనల్ని కంటి కిరెప్పలాగా కాపాడుతూ సంరక్షిస్తూ ప్రపంచమంతా ఈ కరోనా వైరస్ ద్వారా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో అట్టుడుకుపోతున్న పరిస్థితుల్లో అనేక మంది లక్షలాది మంది మరణిస్తూ అనేక మంది హాస్పిటల్లో మరణంతో పోరాడుతున్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన మనల్ని సజీవులుగా ఉంచాడు అందుని బట్టి ఒకసారి హాలెలుయ చెప్దామా హాలెలుయ హాలెలుయ దేవ మమ్మల్ని కాపాడుతున్నావయ్యా నీకు వందనాలయ్యా మమ్మల్ని సంరక్షిస్తున్నావయ్యా నీకు వందనాలయ్యా భయంకరమైన కరు కరువులో మమ్మల్ని కాపాడుతూ ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా మమ్మల్ని కాపాడుతూ సంరక్షిస్తున్న గొప్పదేవ నీకు వందనాలని స్థుతి చెల్లించాలి ప్రతి దినము స్థుతి చెల్లించాలి అయ్యా నీకు వందనాలయ్యా రేపు ఏం సంభవించినో మీకు తెలియదు అన్నాడు కాబట్టి బ్రతుకుండగా మనం ప్రభుచిత్తం అయితే అయ్యా ఈ దినం మాకు ఇచ్చేవయ్యా నీ చిత్తాన్ని ప్రకారంగా ఇగో నీ కొరకు మేము జీవించడానికి మీ కొరకు బ్రతకడానికి మాకు మరొక సమయం ఇచ్చారయ్యా మీకు వందనాలయ్యని మనం ప్రతినిత్యం స్థుతి చెల్లించాలి కానీ దేవుడు మనకి కృప ఇచ్చాడు అందుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దామా అయ్యా నీకు నీకు వందనాలయ్యా మాకు ఇచ్చారు తండ్రి మీకు వందనాలు మమ్మల్ని కాపాడుతున్నారయ్యా మీకు వందనాలయ్యా మాకు కృప చూపుతున్నారయ్యా మీకు వందనాలయ్యా మాకు శ్రమలు ఉన్నాయి బాధలు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ మమ్మల్ని ప్రాణంతో ఉంచారు కదయ్యా మీకు వందనాలయ్యని స్థుతి చెల్లిద్దామా హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ప్రార్థన చేసుకుందాం సకలాశ్ర వచ్చిన స్తోత్రాలకు మించిన మీ కనమైన నామము స్థుతింపబడిన కాక నీవి అద్వితీయుడవు మహాగణుడవు రాజత్రాజ జీవమిచ్చి వాడ జీవాత్పత్తి మీకు స్తోత్రమయ్యా మేమేమై ఉన్నామా నీ కృపను బట్టి జీవిస్తున్నామయ్యా నువ్వు చేసిన మేలను బట్టి నీకు వందనాలయ్యా ఇగో ఈ జూన్ మాసంలో మమ్మల్ని అడుగు పెట్టనిచ్చినావు తండ్రి నీకు వందనాలు భయంకరమైన కరోనా వైరస్ నుంచి తప్పించిన గొప్ప దేవుడు నీకు వందనాలు అనేక మంది ప్రవ్వ ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారయ్యా మా జీవితాలు ఎప్పుడు మేము కూడా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సింది అది కంపల్సరీ కానీ ప్రవ్వ మేము నిన్నెరిగి నీ రక్షణ మార్గంలో నడిచి నీతో ఉండడానికి ప్రవ్వ మేము సంసిద్ధులుగా ఉండి ప్రవ్వ నువ్వు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు మేము ఉన్నామని చెప్పడానికి మాకు బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం మమ్మల్ని బలపరచండి అయ్యా ఆత్మతో నింపున ఆయన ఆత్మ కార్యాలు జరిగించండి ఇదిగో నాయన బలహీనరాలని నీ బలముతో నింపి శక్తిహీనరాలని నీ శక్తితో నన్ను నింపి ఇగో ప్రవ్వ ఇక్కడ కూర్చున్న బిడ్డలు ఏ వేదంతో కూర్చున్నారు ఏ దుఃఖంతో కూర్చున్నారు నాకు తెలియదయ్యా కానీ మీకు తెలుసయ్యా నాయన కృప చూపేవాడు నాయన అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అందుకే నీ పాద సన్నిధికి వచ్చినాం నాయన కనికరించి కృప చూపి ఇక ప్రభ మా అందరితో నువ్వు మాట్లాడమని మాట్లాడే దేవుడు నాయన కృప చూపే దేవుడు నడిపించే దేవుడు ఆత్మ కార్యాలు జరిగించే దేవుడు లెక్కలేనన్న అద్భుత క్రియలు చేయగల దేవుడు అయ్యా అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు 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 అయ్యా మా మధ్య నుండి మీరు మహిం పొందుకున్నమని నన్ను నీ సిలవ చాటుకు మరుగుపరిచి ఇగో నాతో ఇక్కడ కూర్చున్న బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును పెట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అవమాన్ అవమాన్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు దీవించి ఆశీర్వదించను కాక ఈ దినాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకునే వాక్యాన్ని మీ ముందు ఇష్టపడుతున్నాను కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము మీ ముందు ఇష్టపడుతున్నాను యహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకుని ఆయన ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు యహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకోండి ఏదైనా కానీ వస్తువులు ఉన్నప్పుడు బిర్యానీ ఉందనుకోండి బిర్యానీ వండి పెట్టినప్పుడు నేను తిని నేను తినేసిన తర్వాత మీకు కూడా పెట్టాలి కదా మరి రుచి చూడాలి కదా కూర ఇంట్లో వండినప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాము ఈ కూర బాగుందా ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి చుట్టాలు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం బిర్యానీ వండుతాం చికెన్ ఫ్రైలు వండుతాం ఎన్నెన్నో రకరకాల వంటలు వండుతాం వండిన తర్వాత వాళ్ళు ముందట పెట్టిన తర్వాత ఆడ నిలబడతాం ఎందుకంటే ఎలా ఉందండి నేనే వండానండి కూర బాగుందా రుచిగా ఉందా బాగుందా అని అంటాం వాళ్ళు ఇంకా తినక ముందటనే మనం అలా ప్రశ్నలు అడిగినాం అనుకోండి బిర్యానీ బాగుందండి చాలా బాగుందండి నేను చాలా బాగా వండానండి అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మనసులోనూ అరే ఈ మేమ్రా ఇన్ని ప్రశ్నలు వర్షాలు కురిపిస్తున్నది 
అసలు తినట్లేదు మమ్మల్ని బాగుందా ఈ కూర బాగుందా ఇది బాగుందా చాలా బాగుందండి అని అంటున్నది మేము తిన్నాక చెప్తాం ఒక కొంతమంది అయితే ఏమంటారంటే మొక్క మాట లేకుండా చెప్పేస్తారు ఆగమ్మ కొంతసేపు మేము అది తిన్న తర్వాత చెప్తాం బాగుందో లేదో అని అంటారు కదా మరి యహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకున్నాడు ఆయన ఉత్తముడని రుచి చూసి నేను తెలుసుకున్నాను ఎంత గొప్ప కార్యాలు నా పట్ల ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు నన్ను మరణము నుండి నా బిడ్డల మరణములో నుండి తప్పించిన గొప్ప దేవుడు నేను కన్నీరు కార్చినప్పుడు నా దేవుడు నాకు ఉత్తరం ఇచ్చిన దేవుడు నేను నాకు ఎన్ని శ్రమలు కలిగిన బాధలు కలిగిన అవమానాలు కలిగిన ఇబ్బందులు కలిగిన నేను ఆయనను ఆశ్రయించినాను ఆయన ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకున్నాను నేను ఆయన గొప్ప దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడని నేను రుచి చూశాను ఆయన మరణంలో నుండి జీవంలోనికి నడిపిస్తాడని నేను రుచి చూశాను ఆయన ఆ లెక్కలేని అద్భుత క్రియలు చేయగల దేవుడని నేను రుచి చూశాను అందుకే దినాన్ని మీకు ఆ రుచి చూపించాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఆయన పాదాల దగ్గరికి ఆయనను ఆశ్రయించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నరులను ఆశ్రయిస్తాం అందుకే అంటున్నాడు దావిది భక్తుడు నరులను ఆశ్రయించట కంటే రాజులను ఆశ్రయించట కంటే నిన్ను ఆశ్రయించటం మేలు అన్నాడు అవును ఆయన చూశాడు రుచి ఎన్ని కష్టాలు కలిగిన మరి ఎన్ని ఇబ్బందులు కలిగిన సవులు తరుముతున్నప్పుడు బిడ్డలు తరుముతున్నప్పుడు కొండలు గుహలో పరిగెత్తున్నప్పుడు శత్రువులు తరుముతున్నప్పుడు నీవే నా ఆశ్రయం అన్నాడు ఆయన రుచి చూశాడు అందుకే అన్నాడు రాజులు నమ్ముకోవద్దు మరి ఆయన కూడా రాజే కదా రాజులను ఆశ్రయించవచ్చు కదా కానీ ఆయన ఆశ్రయించలేదు ఆయన అంటున్నాడు ఆయనను ఆశ్రయించిన నిర్ధన్యుడు యహో అభక్తులారా ఆయన ఎందు భయభక్తులు ఉంచుడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు ఉంచువానికి ఏమి కొదవలేదు అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప మాటలు తెలిసింది ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన రుచి చూశాడు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ఆయనను ఆశ్రయించే వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదు అంటున్నాడు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే మనుషులను ఆశ్రయిస్తుంటాం మనుషుల దగ్గరికి పరిగెడుతూ ఉంటాం ఆశ్రయిస్తూ ఉంటాం ఎన్నోసార్లు నేను కూడా చాలామందిని ఆశ్రయించిన నా కష్టాలు కలిగినప్పుడు నా బాధలు కలిగినప్పుడు నేను చాలా దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు సహాయం చేస్తారని అనేక మంది దగ్గరికి నేను పరిగెత్తిన కానీ ఎవరి వల్ల లాభం లేకపోయింది ఆయన ఆశ్రయించిన నరుడు ధన్యుడు అన్నాడు అవును ఏమి కొదువు ఉండదు అంటున్నాడు ఇంకేం సింహ పిల్లలు ఏమి గలవై ఆకలి గొంటాయి సింహ పిల్లలను ఆకలి గొంటాయి అంటే కానీ యహోవాను ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొదువై అయి ఉండదు హాలలుయ్య హాలలుయ్య చెప్దామా ఆయన ఆశ్రయించినావు అందుకే నువ్వు బ్రతుకున్నావు ఇది నాన్ను ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు కూర్చున్నావు అని అంటే ఆయనను ఆశ్రయించినందుకే అందుకే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలవ చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వాళ్ళు రక్షించను అన్నాడు ఆయన రుచి నేను చూశాను ఈ దిన నా రుచి మీకు చూపించాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఏహో వా ఉత్తముడు అని రుచి చూసి తెలుసుకున్నాడు మనం తెలుసుకోవాలి ఇంకా తెలియట్లేదు మనకి ఉత్తముడు అని రుచి చూడడం తెలియలేదు ఇప్పుడు అంత లాక్డౌన్ అయినప్పటి నుంచి మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటున్నాం కానీ ఏం చేస్తున్నాము టీవీ ముందటి పెడుతున్నాం అవి పెడుతున్నాం సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకుంటున్నాం వింటున్నాం కానీ అటు పనులు ఇటు పనులు అక్కడ పనులు వచ్చో ఇక్కడే పెట్టి నిజంగా భయభక్తులు కలిగి నిజంగా ఆయన సన్నిధిలో కూర్చున్నావా నా ప్రే బిడ్డ ఆయన రుచి చూస్తే అసలు కదలవు ప్రభు నాతో ఏం మాట్లాడతాడా నా పట్ల ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు జరిగించాలి కదా జరిగించలేదు ఆయన ఇప్పటి వరకు నీకు ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగించాడు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించాడు ఎప్పుడన్నా ఆయన రుచిని ఇతరులకు చెప్పినావా దేవుడు ఉత్తముడు దేవుడు న్యాయవంతుడు దేవుడు అద్భుతాలు చేయవాడు ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించేవాడు కన్నా వాత్సల్యత గలవాడు ఆయన కృప చూపేవాడు చనిపోయిన వాడిని లేపినవాడు నా కొరకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైంది ఆయన నా కొరకు మరణించి సిల్వలో బలియాగమై ఆయన విలువైన రక్తము నా పాపాలని కడగడాని కొరకు ఆయన బలియాగమై తిరిగి లేచినాడని చెప్పినవా ఎప్పుడైనా నా ప్రివిడ ఈ చెప్పడానికే ఈ దినాన్ని నిన్ను బ్రతుకుంచాడు ఈ మహా భయంకరమైన కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్నంతా భయపెట్టిస్తున్న సమయంలో దేవుడు నిన్ను కాపాడుతున్నాడంటే ఆయన కాపాడేవాడు కొనుకడు నిద్రపోడు ఆయన ఉత్తముడు అని రుచి చూడు మనకు తెలుసు ఎన్నో బైబిల్ అంతా చదువుతున్నాం ఎంతోమంది భక్తులందరూ ఆయనను ఆశ్రయించారు ఆయన ఆశ్రయించిన వారికి ఏమన్నా కష్టం కలిగిందా ఏమి కాలేదు మేలే కలిగింది ఆ శ్రమలో ఆయనకు మొరపెట్టుకున్నారు సింహ పిల్లలను ఆకలి గుంటే కానీ ఆయనను ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొదువే అయి ఉండదు నువ్వు నిజంగా ఆశ్రయించినప్పుడు నేను నిజంగా ఆశ్రయించిన ఆయనను నిజంగా ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటాను 
ఆయన సన్నిధిలో ఉంటాను నా కష్టం కాగానే ఆయన సన్నిధిలో ఉంటాను నా బిడ్డల చదువు విషయంలో కూడా ఆయన సన్నిధిలో ఉండి ప్రార్థన చేసి ప్రభు నా బిడ్డలను సెటిల్ చేయండి నా బిడ్డలు చదివించండి నా బిడ్డలు కుర్చోగం ఇయ్యండి నా బిడ్డల్ని కాపాడండి అని తెల్లవారుజామును లేచి దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరిస్తాను కన్నీటితో నువ్వు కుమ్మరిస్తున్నావా ఎప్పుడు చూసినా టైం లేదండి అంటాం ఇప్పుడు టైం ఇచ్చాడమ్మా ఆయన ఆయన నీకు టైం ఇచ్చాడు ఆయన కొరకు నువ్వు బ్రతకడానికి కొరకు ఆయన కొరకు నువ్వు జీవించడానికి కొరకు అందుకే ఏహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకోండి తెలుసుకోవాలి అందుకే మనం చూస్తున్నాం ఈ దినాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకోవాల్సింది కూడా లూకాస్ వార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండు వరకు మనం చదువుకుంటే అక్కడ మరే మార్తలు ఉన్నారు ఆయన ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించను మార్త అని ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకుని మార్త ఇంట చేర్చుకుంది చేర్చుకుని ఇక్కడ ఇద్దరు స్త్రీలను మన ముందట దేవుడు పెట్టాడు మనం ఏ స్త్రీగా ఉన్నామో మనం ఆలోచన నిర్ణయించుకుందాం ఈ దినాన్ని మార్త అని ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకున్నాను ఆమెకు మర్యాని సహోదరి ఉండను ఈమె ఏసు పాదముల యొద్ద కూర్చుంది ఎక్కడ కూర్చుందని మార్త పిలిచింది కానీ ఆయన దగ్గర కూర్చోలేదు ఇంట పిలిచింది ఆయనను కానీ ఈమె ఏసు పాదముల యొద్ద ఎవరు కూర్చున్నారంటే మర్య ఏసయ పాదాల దగ్గర కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండేను కూర్చుని వింటుంది బోధ పిలిచింది మర్య మర్య పిలిచినప్పుడు మార్త పిలిచినప్పుడు ఇద్దరు కూర్చోవాలి కదా కూర్చోలే ఆమె మనకు తెలుసా కథ అంతే కానీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను మర్య మార్తలు ఇద్దరు ఉన్నారు ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎన్నో అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించిన దేవుడు వాళ్ళకి తెలుసు ప్రతిసారి వస్తున్నాడు ఎక్కువగా ప్రేమించిన అని ఉన్నది బైబిల్లో మార్త మర్య లాజర్ని ఏసు ప్రేమించను అని ఉన్నది కాబట్టి శ్రమలు రాలేవా కష్టాలు వచ్చినాయి బాధలు వచ్చినాయి మనకు తెలుసు లాజర్ చనిపోయాడు చనిపోయినప్పుడు కూడా అయ్యా నువ్వు ఇక్కడ ఉండుంటే నా తమ్ముడు చావకుండాను కదా అని మార్త అంటున్నది మరి వచ్చింది ఏడ్చుకుంటే వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పట్టడు అయ్యా నా తమ్ముడు మరణించాడని ఆయన పాదాల మీద పడినట్లు మనం చూస్తున్నాం యాహోన్ స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనంలో అంతట మరియ ఏసు ఉన్న చోటికి వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి ప్రభా నీవు ఇక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు చావకుండా నన్ను ఆమె ఏడ్చుటూ ఆమెతో కూడా వచ్చిన యూదులు ఏడ్చుటి ఏసు చూచి కలవరిపడి ఆత్మలో మూలుగుచు అతన్ని ఎక్కడి నుంచి తనని అడగగా వారు ప్రభా వచ్చి చూడు మన ఆయనతో చెప్పి ఏసు కన్నీళ్ళు విడిచాను చూసరా మరి వచ్చింది ఆయన పాదాల మీద పడ్డది అయ్యి నువ్వు మా ఇంట్లో ఉంటే మాకు ఏ కష్టం ఉండకపోవయ్యా నువ్వు వస్తావని ఎదురు చూసాం కానీ నువ్వు రాలేదయ్యా నువ్వు వచ్చుంటే ఎంత బాగుండినాయ్యా నీవు ఇక్కడ ఉండని ఎడలా నా సహోదరుడు చావకుండా విశ్వాసంతో అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మార్త పిలిచింది కానీ ఆయన పాదాల దగ్గరికి కూర్చోలేదు మనం కూడా అంతే కదా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో నేను ఆ జూమ్లో చూస్తూ ఉంటాను నేను వాక్యాలు చెప్పే దైవజనులు వాక్యం చెప్తుంటుంటే ఆ జూమ్లో ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది నేను చూస్తుంటాను అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటారు అటు ఇటు పోతూ ఉంటారు కూర్చొని కాఫీ తాగుతూ ఉంటారు దేవుని వాక్యం అమ్మ ఆయన పాదాల దగ్గర వినాలి ఆయన చెంత కూర్చోవాలి ప్రభు నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడా ఆ దైవజనం ద్వారా దైవజనుడు కాదు దైవజనం ద్వారా దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడా నాకేం మాట్లాడుతున్నాడు నాకు ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుంటే నాకు విమోచన కలుగుతుంది నాకు ఏ మేలు కొదువే ఉండదు అని విశ్వాసంతో నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు నీ పట్ల తప్పకుండా అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు ఇక్కడ అదే చూస్తున్నాం ఆయన బోధ వినుచుండేను మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకుంట చేత తొందరపడి ఆయన వద్దకు వచ్చి ప్రవ్వా నేను ఒంటరిగా పని చేయటకు నా సహోదరు నన్ను విడిచిపెట్టి నందున నీకు చింత లేదా విస్తారమైన పనులు పెట్టుకుంటున్నాం మనం ఈ దినంలో కూడా అంతే ఎన్నో విస్తారమైన దేవుడి ఇష్టమే క్రైస్తవులుగా పిలబడుతున్నాం ఏసు గొప్ప దేవుడని తెలుసు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన తిరిగి లేచాడు మళ్ళీ తిరిగి రానే ఉన్నాడు నా కుటుంబాన్ని బాగు చేస్తాడని తెలుసు మనకి అన్నీ తెలుసు కానీ అనేకమైన పనులు పెట్టుకుంటున్నాం పనులు పెట్టుకుని తొందరపడిపోతున్నాం రేపు ఏం జరుగుతుందో రేపుడు కోసం ఎల్లుండ కోసం మనం ఆస్తంత సంపాదించుకుని మనం ఏదో చేసేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన మరి అని అంటున్నాడు ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకు మరి కానీ మారుతున్నాడు నేను ఒంటరిగా పని చేయటకు నా సహోదరు నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నది ఆయన నీకు చింత లేదా నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పుమని ఇంకా సహాయం చేయాలట 
మరి ఇంటికి ఎందుకు పిలిచింది మా అత్త ఆయన బోధ వినడానికే కదా పని చేస్తుంది రైటే పరిచర్య చేస్తుంది చాలా గొప్ప భాగ్యం కానీ పరిచర్య కన్నా ముఖ్యము ఆయన పాదాలు చెందుతుండడం ముఖ్యం మనం చూస్తాం ఇలాంటి ప్రేయర్స్ హౌస్ విజిటింగ్ ప్రేయర్స్ చేస్తూ ఉండటానికి పాస్టర్స్గా వెళ్తూ ఉంటారు ఇండ్లలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఎంతమంది వచ్చారు ఆ వచ్చిన వాళ్ళ కోసము టిఫిను కాఫీలు అవి చేస్తారు ఆ పాస్టర్ గారు పాపం వచ్చి పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటాడు వాక్యం చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు ఎవరో పిల్లలు ఆ చుట్టూ ఎవరైతే ఆయనతో పాటు కొంతమంది వస్తారు కదండి సంఘ పెద్దలు నాయకులు వస్తారు కదా వాళ్ళు కూర్చుని వాళ్ళకి పాస్టర్ గారు చెప్తూ ఉంటారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళినా కానీ అసలైన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆహ్వానించినప్పుడు ప్రభు నువ్వు ఆహ్వానించినప్పుడు నువ్వు ప్రార్థనలో కూర్చోవాలి నువ్వు ఆయన బోధ వినాలి ఆయన చెప్పే సంగతులని వినాలి వినుట ద్వారా విశ్వాసం కలుగుతుంది మనకు తెలుసు లూదియా స్త్రీ ఆమె వ్యాపారం చేసుకుందామని అక్కడికి వచ్చింది కానీ వ్యాపారం చేయట్లేదు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే పౌలు యొక్క బోధ వింటుంది వినుట ద్వారా విశ్వాసం కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే లూదియా ఎప్పుడైతే వాక్యం వింటున్నదో ఆమె హృదయం తెరవబడ్డది ఆ వాక్యం ఉంది లక్ష్యం వచ్చింది ఓ ఆమె జీవితమే మార్పైంది నా ప్రేబిడ్డి వాక్యం వింటున్నా నా ప్రేబిడ్డ మార్తలాగా ఉంటున్నామా మరియలాగా ఉంటున్నామా ప్రభు దినాన్ని మనల్ని అడుగుతున్నాను మార్త అయితే ఆయన బోధ వినుచు నేను ఆయన పాదముల ఎద్దకు వచ్చింది ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చారు మనుషులు పాదాల దగ్గరికి వచ్చింటాం అయ్యా కాలుమక్తనయ్యా సాయం చేయరా అయ్యా కాలుమక్తనయ్యా మాకు ఈ బాధ ఉందయ్యా అయ్యా కాలుమక్తన మనుషులు కాలుముక్తే మనకి ఏమంటే కాలుతో తంతారు మనల్ని కానీ వేసయ్య పాదాల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనల్ని తృణీకరించారు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఇక్కడ అందుకే అంటున్నాడు మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకుంట చేత తొందరపడి ఆయన విస్తారమైన పనులు పెట్టుకుంటున్నావేమో ఈ దినాన్ని ప్రభు నిన్ను అడుగుతున్నాడు విస్తారమైన పనులు పెట్టుకుంటున్నావా తొందర పడిపోతున్నావా అయ్యో నాకు ఎట్లా ఈ పరిస్థితి ఇలాగ అయిపోయింది ఏంటి 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 ఎలాగ నా బిడ్డల పరిస్థితి ఎట్లా ఉద్యోగం లేదు నా బిడ్డలు ఇల్లు ఉన్నాయి నా భర్తి ఇట్లు ఉన్నాయి నా కుటుంబంలో కలతలు గొడవలు తాగేసొస్తున్నాడు కొట్లాడుతున్నాడు ఇవన్నీ తొందర పడిపోతున్నావా ప్రభు ఈ దినాన్ని అంటున్నాడు మరియా నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పాను అందుకు ప్రభు మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనులు గురించి విచారం కలిగి తొందర పడుచున్నావు నువ్వు తొందర పడుతున్నావు అనేకమైన పనులు పెట్టుకొని మార్త మార్త అంటున్నాడు ఈరోజు ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు నీవే పేరుతో ఉన్నావు నాకు తెలియదు కానీ బిడ్డ 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 నీవు అనేకమైన పనుల గురించి విచారం కలిగి తొందరపడుచున్నావు తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒకటి మనకు అవసరమైంది ఒక్కటే ఒకటి అదే తెలుసా ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకున్నాను మరియ అది ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదని నిశ్చయంగా ఆమెతో చెప్పాడు చూసరా మనం ఇది నా నది పనులు పెట్టుకుంటున్నావేమో తొందర పడిపోతున్నావేమో బిడ్డ ప్రభు అంటే నీ కన్నీళ్ళు చూసే దేవుడు నీ వేదను చూసే దేవుడు నిన్ను కాపాడే దేవుడు కునుకడు నిద్రపోడు ఆ పనులన్నీ పక్కకు పెట్టే ఆయన ఆహ్వానించినావు కదా ఆహ్వానించినప్పుడు దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యం చర్కిస్తాడు ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకోమంటున్నాడు అందుకే ఆయన ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకోండి అన్నాడు మరియ ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకుంది మార్త ఉత్తముడని తెలుసు కానీ రుచి చూడలేదు పనులు పెట్టేసుకుంది ఆమె పనులు చేసింది కాకుండా మరి అని కూడా నువ్వు వచ్చి నాకు సాయం చేయమని చెప్పచ్చు కదయ్యా ఆమె నీ దగ్గర కూర్చున్నది నీకు చింత లేదా నేను ఒక్కదాకా నేను కష్టపడుతుంటుంటే మనం కూడా అలాగే అంటే ఉంటాం కొన్నిసార్లు దేవుని నీకు చింత లేదాయా నేను ఇంత బాధపడుతుంటుంటే మనం అవన్నీ నెత్తి పెట్టుకుంటున్నాం నీ పనుల భారం ఆయన మీద మోపు ఆయన నిన్ను ఆదుకుంటాడు అన్నాడు ఆయన మీద మోపుదాము ఆయన మీద మన సమస్త భారం అంతా ఆయన మోయడానికి లోకానికి వచ్చాడు నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి వచ్చినాం మనకు తెలుసు జక్కయ్య ఇంటికి వస్తానంటే ఆయన ఎంత సంతోషపడిపోయాడు చెట్టు పైకి ఎక్కాడు జక్కయ్య ఆయన అన్నాడు చూశాడు జక్కయ్య చెట్టు దిగు నేను నీ ఇంటికి వస్తున్నానయ్యా అన్నాడు ఓ డబ్బును దుంకాడు దుంకి వచ్చాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఇంట్లోకి వచ్చాడో జక్కయ్య ఎప్పుడు ఇంట్లోకి వచ్చాడో ఇంకంత మారిపోయింది ఆయన జీవితమే మారిపోయింది ఆయన ఎంత సంతోషపడిపోయి ఆయనను చేర్చుకుంటానికి మనకు తెలుసు ఏసయ్య చేర్చుకుని నువ్వు కసి వట్ట పంతొమ్మిది వచ్చినంలో జక్కయ్య నిలబడి ఇదిగో ప్రవ్వా 
నా ఆస్తిలో సగం బీదలకి ఇచ్చిచ్చినాను నేను ఎవని వద్దనైనా అన్యాయంగా దేన్నైనా నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళా అతనికి నాలుగు గంతలు మరలా చెల్లించినాడు జక్క ఎదుర్మార్గుడని అందరికీ తెలుసు పొట్టి జక్క అంటే వసూలు చేసేటోడు డబ్బులు తీసుకునేటోడు ఎప్పుడైతే ఆయన పిలిచాడో జక్క ఎక్కిందా దిగు నేను నీ ఇంటికి వస్తున్నానయ్యా అన్నాడు అనగానే గబ్బ గబ్బ పరిగెత్తుకుంటే ఆయన ఇంటికి తీసుకుపోయాడు ఆయన నేను ఇంట్లోకి రాగానే ఆయన చేసిన పాపాలన్నీ ఒప్పేసుకుంటున్నాడు అప్ప ఆయన వచ్చాడు ఆయన పరిశుద్ధుడి కనుక మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండమన్నాడు ఆయన నీతిమంతుడు కనుక ఆయన మీ నీతిమంతుడు కాబట్టి మనం ఆయన పరిశుద్ధతలో ఉండాలని ఇష్టపడ్డాడు ఎప్పుడైతే జక్క ఇంట్లోకి వచ్చాడో నేను ఎవని అది ఇదిగో ప్రవ్వా నా ఆస్తిలో సగం బీదలకి ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన ఏమేమైతే సంపాదించాడు అవన్నీ ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నాడు ఇదిగో ప్రభు నా ఆస్తిలో సగం బీదలకి ఇచ్చిన నేను ఎవని వద్దనైనా అన్యాయంగా దేన్నైనా తీసుకొని వెళ్ళా అతనికి నాలుగు గంతలు ఇచ్చేస్తాను నువ్వు అంటున్నావా ఇది నాని ప్రభు దగ్గర నువ్వేమేమి అన్యాయం పనులు చేసినావో నాకు తెలియదు నువ్వు ఎందుకు కలవరి పడిపోతున్నావో నాకు తెలియదు కానీ కలవరి పడద్దు అంటున్నాడు కలవరి పడితే నువ్వు ఎందుకు మాత నువ్వు అనేకమైన పనులు పెట్టుకున్నావు మళ్ళీ నాకు చింత లేదా నీకు చింత లేదా అని అడుగుతున్నావు కానీ మర్య ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకున్నది అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదన్నాడు ఇది నన్ను ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నావా జక్క ఈ సమస్తాన్ని ఇచ్చేసాడు ప్రభు ఎప్పుడైతే ఆయన హృదయానికి వచ్చాడు ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు ఎంత అందుకే అంటున్నాడు మరలా చెల్లించినని ప్రభుతో చెప్పాను అందుకే యేసు ఇతడును అబ్రహాం కుమారుడే ఎందుకనగా నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది ఆ రక్షణ కావాలని నిన్ను రక్షించాలని ఆయన నీ ఇంటికి వస్తాను అంటున్నాడు ఇది నన్ను ప్రభు అంటున్నాడు ఇగో తలుపు నద్ద నిల్చుండి తడిచున్నాను ఎవరైనా నా స్వరము మీద తలుపు తీసిన వెళ్ళా నేను అతని ఎద్దకు వస్తాను అతడు నేను ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేస్తాను అన్నది ఎంత గొప్ప మాటలండి ఆయన భోజనం చేయడానికి వచ్చింది అనుకోండి మన ఇంట్లో అంతా సంతోషమే మనకు తెలుసు కానాన్ వివాహంలో ఆయన కూడా ఏసు శిష్యులు పిలవబడ్డారట కానాన్ వివాహానికి ద్రాక్షరసం అయిపోయింది మరి వచ్చింది తల్లి వచ్చింది అయ్యా అనంటే ఆయన అన్నాడు ఇంకా నాకు సమయం రాలేదమ్మా అన్నాడు అయితే మరి ఏం చేసింది ఆ శిష్యులతో చెప్పింది ఆయన ఏం చెప్తాడో చేయండి అన్నది అంతే ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన ఏం చెప్తాడో చేయండి అంతే విశ్వాసం ఆయన కూడా అన్నాడు అయితే రాతి బాణలు నింపండి అన్నాడు శిష్యులు చెప్పాడు ముంచిపోయింది అన్నాడు ఎంత విశ్వాసం చూసారా ఆ విశ్వాసం నీకున్నదా ఓ మంచి ద్రాక్షరసం ఎప్పుడైతే ఆయన మన ఇంటికి వస్తాడో అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మనం అనుకుంటాం అయ్యో ఏంటి అనుకుంటాం కానీ దేవుడు మరి ఆయన మన ఇంటికి పిలిచినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన పాదాల దగ్గర మనం కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అందుకే ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొదువయ్యి ఉండదు పిల్లలారా మీరు వచ్చి నా మాట ఆలకించడి మనం ఆయన దగ్గరికి రావాలి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన మనం ఆయనను ప్రేమించాలని ఆయనతో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రియ బిడ్డ ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ బిడ్డ అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను మరి అందుకే అన్నాడు కీర్తనల గ్రంథం పదహారవ అధ్యయం ఒకటి వచ్చినాము దేవా నీ శరణు చొచ్చి నన్ను నన్ను కాపాడుము నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏదీ లేదని యహోవాతో నేను మనవి చేయదును మనకి క్షేమం ఎక్కడ లేదండి ఈ లోకంలో ఆయన పాదాల దగ్గరే ఆయన పాదాల చింతకే మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు అద్భుత కార్యాలు మన పట్ల ఆయన జరిగిస్తాడు మనకు తెలుసు మతీసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం కణాను స్త్రీ వచ్చింది బిడ్డ భయంకరమైన మరి దయ్యం పట్టి పీడిస్తున్నప్పుడు మనం చదువుతాను ఇరవై ఒకటో వచనం ఇదిగో ఆ ప్రాంతంలో ఉండి కణా స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రవ్వా దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపు నా కుమార్తె దయ్యం పట్టి బహు బాధపడుచుందని కేకలు వేసింది అందుకు ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట అయినను చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయించున్నది కనుక ఈమెను పంపివేయమని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన ఇస్రాయేల్ ఇంటి వారే నశించిన గొర్రెలకే కానీ మరి ఎవని వద్దకు నేనే పంపబడలేదు అయినను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మురొక్కి ప్రవ్వా నాకు సహాయం చేయమని అడిగిన అందుకు ఆయన పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయటం యుక్తం కాదని చెప్పగా ఆమె నిజమే ప్రవ్వా మనకు తెలిసి ఈ స్టోరీ అంతా తెలుసు మనకి ఎప్పుడైతే తీసుకుని వచ్చినట్టు మనము ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఈ మార్కుస్ వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై 
ఐదవ వచనంలో అపిత్రాత్మ పట్టిన చిన్న కుమార్తె గల యొక్క స్త్రీ ఆయనను కూర్చి విని వెంటనే వచ్చి ఆయన పాదముల మీద పడింది ఆ స్త్రీ సురోఫెనికయ వంశమందు పుట్టిన గ్రీక్స్ దేశస్త్రాలు దయ్యం వెళ్ళగొట్టమని ఆయనను వేడుకొనేను ఆయన ఆమెను చూచి పిల్లల మొదట తృప్తి మనకు తెలిసి ఇదంతా ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చింది దయ్యం పట్టి నా కుమార్తె ఉందయ్యా అయ్యా కర్ణించయ్యా నా బిడ్డని బాగు చేయాలి ఎప్పుడైతే ఆమె పాదాలు పట్టుకున్నదో దేవుడు అద్భుత కార్యం జరిగించాడు నువ్వు ఆయన పాదాలు పట్టుకో నీ బిడ్డలకు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా బాగు చేయగల గొప్ప దేవుడు ఆయన రోగాలు నయం చేయగల దేవుడు మరణంలో నుండి జీవంలోనికి నడిపించిన దేవుడు ఆయన గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనం ఆయన పాదాలు పట్టుకుందాం మార్త అనేకమైన పనులు పెట్టుకొని కలవరి పడిపోతూ ఓ వేదన పడిపోతూ ఇంకా దేవానికి చింత లేదా ఇన్ని పనులు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఆయనను పిలిచినప్పుడు ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చేవాడు మరి అయితే ఆయన పాదాల దగ్గరకు వచ్చింది ఆయన పాదాల దగ్గర మనం ఎప్పుడైతే కూర్చుంటామో మన వేదన దుఃఖము బాధ అవమానము అంతా ఆయన తీసివేస్తాడు నేను ఆయనను రుచి చూశాను ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకున్నది మరియు ఇది నన్ను ప్రభుని తాదే చెప్తున్నాడు ప్రిబిడ్డ ఎహోవ ఉత్తముడు అని రుచి చూచి తెలుసుకో ఆయన ఉత్తముడు మన కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మనకున్నాడు ఈ భయంకరమైన కరోనా వైరస్ నుంచి విడిపించగల గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనం భయపడవద్దు అందుకని నాడు భయపడవద్దు దిగులు పడవద్దు నేను నిన్ను రక్షిస్తాను నిన్ను కాపాడతాను నిన్ను స్వస్థపరిచేవాడు నేను అన్నాడు నా ప్రియబిడ్డ ఆయన పొందిన రక్తం ద్వారా ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత బిడిదలనిచ్చే గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన పాదాల దగ్గరికి రా ఎప్పుడైతే ఆయన పాదాల దగ్గరికి వస్తావో దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగి నాయన గొప్ప దేవుడు అయ్యా ఇగో మరి ఆ మార్తల్ని ఇగో నాయన మా ముందట ఉంచున్నావు అవును ప్రభా మార్త మార్త అనేక నిన్ను పిలిచింది ఆహ్వానించింది కానీ పరిచయం చేయడానికి చేసింది కానీ ప్రభా అనేకమైన పనులు పెట్టుకుంది తొందరపడిపోతుంది అందుకే నువ్వు అన్నవయ్యా మార్త మార్త నువ్వు అనేకమైన పనులు పెట్టుకొని తొందరపడుతున్నావు కానీ ఇదిగో మరియా ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకున్నదని ప్రభా నువ్వు చెప్పినావు అవును ప్రభా మా జీవితాల్లో కూడా అంతే మేము కలవర పడిపోతున్నామయ్యా ఎన్నో పనులు పెట్టుకొని నాయన నీ పాదాల దగ్గరికి వస్తలేవు నాయన ఏదో నామకార్థంగా వచ్చి నీ పాదాల దగ్గరకి అడుగుతున్నాం కానీ నిజమైన విశ్వాసంతో నీ వాక్యాన్ని విని నీలో బలపడి నీ ఉత్తముడు అని రుచి చూసి మేము ఇతరులకు మేము అనుభవించి ప్రవ్వా ఆయన ఆశ్రయించే వాడికి ఏ మేలు కొదువ ఏ ఉండదు అన్నావు అవును తండ్రి సింహ పిల్లలన్న ఆకలికి ఉంటాయి అన్నావు కానీ నిన్ను ఆశ్రయించిన నాడు తండ్రి అన్నావు అవును ప్రవ్వా మేము నిన్ను ఆశ్రయించేవారుగా నాయన నీలో బలపడడానికి మా కృప చూపమని ఏ వేదనతో ఏ బాధతో ఏ దుఃఖంతో ఇటీవి దగ్గర కూర్చున్నారు నాకు తెలియదయ్యా కానీ నీకు తెలుసయ్యా నువ్వు బాగు చేయగల గొప్ప దేవుడు ఉద్యోగాలు ఇయగల గొప్ప దేవుడు స్వస్థపరచగల గొప్ప దేవుడు నా తండ్రి వేదనలో ఉన్న వారిని ఆదరించగల గొప్ప దేవుడు అయ్యా అయ్యా ఇగో నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చినాం నాయన నీకు మొరపెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి సహాయం చేయమని నడిపించమని ఆత్మ కార్యాలు మీరు జరిగించి మాయం పొందుకోమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాం తండ్రి అమ్మాయి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక మీ ప్రార్థన అవసరత కోరిని అలా ఈ స్క్రీన్ పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాము తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమంని బలపరచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక అమ్మాయి